La conversazione della IAEA tenutasi oggi qui in Università Cattolica si è parlato della co-creation e di quanto sta prendendo piede eh, nei piani di comunicazione delle aziende. Eh, ovviamente a un'agenzia chiediamo come questa forma di comunicazione cambia il ruolo dell'agenzia e il modo di comunicare. Allora sì, sicuramente è qualcosa a cui le aziende stanno molto attente in questo momento perché sta prendendo sempre più piede. Um, per cui il desiderio di rivolgersi direttamente a quella che è la piattaforma, alle community, sicuramente è forte. Quello che comunque la maggior parte delle aziende ritengono, e comunque personalmente anch'io, è sempre la necessità di avere una regia che comunque eh, gestisca un po' tutte queste quantità di informazioni che arrivano in maniera anche un po' indiscriminata, se vuoi, e vengano filtrate e poi siano parte di quella che sono di quelle che sono le informazioni alla base di una strategia che poi diventa creatività. Tutti i momenti in cui si entra in contatto eh, tra il consumatore e il brand sono importanti per, per capire mh, quelle che possono essere le, le richieste dei consumatori. Sicuramente i consumatori in questo momento non hanno più una sorta di passività nei confronti dell'azienda ma hanno un atteggiamento propositivo e fino anche critico nei confronti di quelli che possono essere i prodotti. Chiaramente tutte queste informazioni vanno incanalate, filtrate, gestite e devono sicuramente finire nel calderone delle informazioni che fanno parte di un brief, che se prima veniva soltanto da magari il marketing, dalle aziende, magari da una ricerca che avevano fatto, adesso ha bisogno di avere molti più elementi da, da valutare. Beh, il ruolo dell'agenzia quale diventa esattamente? Soprattutto cambia la piramide della comunicazione? Si parte ancora da un brief che l'azienda dà e che poi eh, viene declinato su tutti i mezzi? O la co-creazione, l'arrivo di contenuti provenienti dalla rete e non solo? Cambia proprio e rivoluziona il modo di comunicare, soprattutto in agenzia? Sicuramente cambia il ruolo dell'agenzia e il modo in cui il processo si è sviluppato fino a questo momento, nel senso che secondo me non esiste più la piramide, arriva il brief dall'azienda a cascata, coinvolge tutti gli attori, noi anche come, come tipo di agenzia crediamo che il punto d'ingresso possa essere indefinito oggi come oggi, nel senso che dipende dal caso e dal tipo di lavoro e dal tipo di brief che si riceve, ma non è assolutamente detto che ci siano i stessi processi che c'erano un tempo. Il ruolo dell'agenzia in questo momento secondo me può essere fondamentale come partner dell'azienda e non più come semplice fornitore di servizi anche altamente strategici, altamente creativi. C'è sicuramente bisogno di affrontare un processo dall'inizio insieme. Anche Messi Saci dunque si sta un po' ristrutturando eh, per cavalcare l'ondata del web e di tutte le forme di comunicazione che esso porta con sé. Assolutamente sì, è fondamentale avere sempre una, una, una formula aperta di, mh, eh, di modello. E Silvio Meazza, che è il nostro interactive partner, dice una cosa che secondo me è molto interessante, che interactive non vuol dire assolutamente soltanto essere digitale, perché oggi come oggi le due cose più interactive sono, è vero da una parte il web, da un'altra parte sono cose molto fisiche come i flash mob che di digitale non hanno assolutamente niente, ma che però possono a, tutto, a, a pieno titolo essere chiamate interattive.